12 stycznia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Miał 3 promile alkoholu w organizmie, a mimo to wsiadł za kierownicę busa. 40-latek jechał całą szerokością jezdni. Jego niebezpieczne zachowanie na drodze zauważył przypadkowy świadek. Kara do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata oraz surowe konsekwencje finansowe grożą każdemu kierowcy, który wsiada za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Tym razem przekona się o tym 40-letni mieszkaniec gminy Zelów. Jego niebezpieczne zachowanie na drodze dostrzegł przypadkowy świadek, który zareagował na zagrożenie i wezwał na miejsce patrol policji za Każdą taką obywatelską postawę wszystkim serdecznie dziękujemy. A zdarzenie to miało miejsce wczoraj, 11 stycznia o godzinie 13. Wówczas mundurowi zostali wezwani do miejscowości Łobudzice. Na miejscu świadek zdarzenia poinformowała policjantów, że jadąc drogą relacji Zelów Łobudzice zauważyła kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. Z kierowcą tym, który kierował busem musiała się wyminąć i aby uniknąć zderzenia, uciekała na pobocze. W takiej sytuacji natychmiast zareagowała, zadzwoniła na policję, a sama zawróciła i jechała za tym autem. Dojechała do miejsca, gdzie kierowca Mercedesem, kierujący Mercedesem wjechał na posesję. Tam chwiejnym krokiem wyszedł z auta i wszedł do domu. Finalnie policjanci zatrzymali 40-latka w domu. Mężczyzna już spał. Po obudzeniu okazało się, że pan miał problem z utrzymaniem równowagi. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Oczywiście zrodził już prawo jazdy. Teraz w jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za nami sesja Rady Powiatu podczas której radni dokonali m.in. zmiany w budżecie i zdecydowali o pomocy dla ukraińskiej gminy. Podczas sesji Rady Powiatu w Bełchatowie radni zdecydowali m.in. o udzieleniu pomocy rzeczowej dla jednej z ukraińskich gmin. Dobrosyńsko-Magierowska Rada Wiejska Regionu Lwowskiego otrzyma od Powiatu Bełchatowskiego pomoc rzeczową w postaci agregatu prądotwórczego, którego koszt zakupu wyniesie do 10 tysięcy złotych. Radni przyjęli także projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i dokształcanie się nauczycieli ze szkół, dla których jednostką prowadzącą jest Powiat Bełchatowski. Chatowski. Łącznie w tym roku planuje się przeznaczyć na ten cel ponad 230 tysięcy złotych. Radni zdecydowali także o zmianie w budżecie powiatu związanej ze zwiększeniem planu dochodów o 140 tysięcy złotych i planu wydatków o blisko 995 tysięcy złotych z przeznaczeniem m.in. na instalację nowej windy w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz organizację specjalistycznych zajęć i staży dla uczniów ZSP w Zelowie. Dorota Pędziwiat, starosta Bełchatowski poinformowała także o wystąpieniu do premiera Mateusza Morawickiego o osobiste zaangażowanie w sprawę powołania pełnomocnika rządu do spraw transformacji regionu bełchatowskiego. Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie w minionym roku zarejestrował ponad 600 aktów urodzeń. Jakie imiona najczęściej nadawano dzieciom? O tym w materiale. Hanna, Ilena oraz Antoni to były najczęściej nadawane imiona w Bełchatowie zarejestrowane przez właśnie Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego w 2022 roku. Urząd zarejestrował 612 nowych aktów urodzeń, z czego 346 dotyczyło nowych mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o te imiona, to wśród chłopców, wśród płci męskiej, Rodzice nadal bardzo chętnie nadają właśnie imiona Antoni, Franciszek i Aleksander, bo tutaj warto dodać, że te imiona są w czołówce już od kilku lat. Za to zasadnicza zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o imiona dziewcząt. W tym roku Hanna i Lena to były imiona wybierane najczęściej. Na trzecim miejscu znalazła się Laura, a warto dodać, że przez ostatnie lata największą popularnością Cieszyły się takie imiona jak Julia i Maja. 
Co warto jeszcze dodać? Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował również 274 pary, które postanowiły właśnie w minionym roku powiedzieć sobie tak i zawrzeć związek małżeński. Warto również wspomnieć o tym, że Urząd Miasta Bełchatowa wydawał numery PESEL dla nowych, tymczasowych bądź stałych. Zobaczymy jak to się wszystko rozwiąże mieszkańców Bełchatowa, tych, którzy uciekli przed wojną właśnie w, w Ukrainie, a którzy znaleźli właśnie schronienie w Bełchatowie. I takich numerów nadano blisko 1200 numerów PESE. Jeżeli chodzi o same zgony, to w w ubiegłym roku zarejestrowano 1100, ponad 1100 zgonów, z czego 491 dotyczyło miasta Bełchatowa. Ale co warto też podkreślić, to to, że faktycznie tych zgonów jest na terenie miasta dużo, ale to co cieszy to to, że w roku minionym w porównaniu do poprzedniego roku urodziło się o ponad 130 nowych Bełchatowian więcej. Krwiodawcy zrzeszeni w klubach honorowych dawców krwi działających przy elektrowniach i kopalniach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grupy PGE podsumowali 2022 rok. Jak informuje Departament Komunikacji PGG, w ubiegłym roku podczas 18 zorganizowanych akcji krwiodawcy oddali blisko 265 litrów krwi. Cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa są już tradycją w oddziałach spółki, a kluby HDK w PGG zrzeszają obecnie prawie 600 członków. Sławomir Podkówka, wiceprezes do spraw finansowych reprezentujący zarząd PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podkreśla, że aktywna działalność krwiodawców to dowód na to, że idea honorowego krwiodawstwa i tym samym bezinteresownego ratowania czyjegoś życia i zdrowia jest dla pracowników niezwykle ważna. Pierwszą w tym roku akcję oddawania krwi przeprowadzi terenowy oddział rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już 19 stycznia. Kolejne zbiórki krwi przewidziane są 16 marca, 25 maja, 18 czerwca, 10 sierpnia i 9 listopada. Każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS. M. Legitymację. Będzie można przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, na przykład w telefonie przy użyciu bezpłatnej aplikacji M. Obywatel. Każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS, czyli tak zwaną M-legitymację. Będzie można przechowywać ją na własnym urządzeniu mobilnym, na przykład na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji M-Obywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać legitymacja emeryta rencisty. Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 roku otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu, czyli tej tradycyjnej i elektronicznej. M-legitymacja działa tak jak dokument tradycyjny. Pokazując ją na ekranie smartfona osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, czyli np. zniżek do biletów. Emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek na formularzu ERL. Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne zgodnie z nadanym im terminem ważności. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 7 testów, z których żaden nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim jest 16 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Jedna osoba zmarła, posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Minionej doby wykonano 213 testów, w tym 18 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 342 potwierdzone 
potwierdzone przypadki zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 282, natomiast ponownych zakażeń 60. 18 osób zmarło, 9 wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 9 posiadało choroby współistniejące z COVID-19. Lekarze POZ wydali 589 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 5007 testów, 383 wskazały wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.